。要是这孩子有什么三长两短，我跟你没完。什么是你的孩子？严，严，你怎么会过来的？你不是说你去找客户吗？冯统就是你的客户。不是严，你听我说。什么是你的孩子？你给我解释清楚。什么是你的孩子？这个家里不能有你，连你的照片也不行。我给你和孩子买了很多营养品。哦，你这是怎么了？啊？你现在是有孩子的人，干嘛跟这种人置气呢？来，你看看，我给你买了好多的营养品呢，全都是上等货。今天要不要吃一点？啊？不用了，我没有胃口，你放着吧。好好好，孕妇最大嘛，啊！今天心情这么好，那当然了，你知道吗？你孩子的父亲，也就是我，马上就要坐上副总的位置了。怎么样，高兴吗？这么快啊！现在就已经完成业绩目标了，百分之二十的业绩增长，而且还有的多，所以你说。这个副总的位置，是不是非我莫属、啊？恭喜你了，离你的目标又近了一步。<笑>那是当然的。为了让我们的孩子可以含着金钥匙出生，我当然要加倍的努力，好让他能过上最上等的生活。没想到你这么一个唯利是图的人，会想当个好爸爸。方彤，其实只要你愿意的话。我不但会是个好爸爸，我还可以是个好丈夫。不必了，我已经领教过了。方彤，我知道你现在一颗心全都在周以翔的身上，不过没关系，你只要帮我得到我想要的东西，我就会帮你达成你的心愿。我不单单是要拿到周家的财产，我还要让周家的人替我养孩子。哼，到时候我们的孩子只要一出生，就会赢在起跑线上。你说，他的前途是不是无可限量？<笑>难道想给我什么惊喜啊？喂
，我的小公主，想我了。你在哪儿呢？呃，我在陪客户呢。真的在客户那儿吗？对啊，怎么了？还是你要想给我什么惊喜啊？什么惊喜啊？呃、啊,啊！怎么会有女人的声音啊？没有，呃，严，你听错了。那个，我现在有点急事儿，我待会儿给你打过去啊。梁飞，你怎么了？啊，包头，我肚子痛，肚子痛，怎么会啊？啊，你流血了，怎么会这样啊？我，我才撞到了。你撞，你撞到哪儿了？你知不知道这孩子对我有多重要？你怎么那么不小心呢、啊？行了，别说了，赶紧送我去医院。方总，要是这孩子有什么三长两短，我跟你没完。什么是你的孩子？严。严，你怎么会过来的？你不是说你去找客户吗？方彤就是你的客户，不是严，你听我说，我，什么是你的孩子？你给我解释清楚，什么是你的孩子？严，不行了，快送我去医院！严，你听我说，现在情况紧急，你看大嫂现在已经流血了，我们得把她送到医院，有什么话我们回来再说好不好？接着开车，我可以帮忙，但是今天的事情，你必须给我解释清楚。现在别说了，赶紧开车，快去啊！怎么样了？快说怎么样了？怎么疼？啊！再坚持一下。啊、再坚持一下，再坚持一下，因为很快就到了。啊！再忍忍，再坚持一下，坚持住啊！你还看什么看？赶紧开车，快一点！坚持一下。可以说了吧，你跟方彤到底什么关系？说话呀，心虚了是吧？不说话就是默认了是吗？啊！我对你那么好，什么都给你，相信你。为你争取，他是我们的大嫂，你怎么可以跟他胡来？你简直就是畜生，王八蛋！严，我警告你，你别再胡闹了。我胡闹吗？你都欺负到我头上来了，我胡闹怎么了？王八蛋！严，你冷静一点行不行？你听我解释，我跟方彤。我跟大嫂真的没什么，你误会我们了。你当我是三岁小孩吗？我刚刚明明听见你跟他说，要是我们的孩子有什么三长两短，你跟他没完。我每一个字都听得清清楚楚的，你还有什么好解释的？是，我确实是这么说。可是你没有听到我们之前说的，你不知道前因后果。什么前因后果？你
你说呀，说呀！我回到家的时候，我看到大嫂特别的生气，她说大哥根本就不关心她跟孩子，那我看到她这样，我总得安慰她吧。所以我跟她说，我说我跟以安，肯定会把她的孩子当做我们自己的孩子一样，因为大哥的孩子跟我们的孩子还不就是一样的吗？我这么说有什么错、啊？你还狡辩？你当我眼睛瞎了吗？我刚刚在车上看见你对着方同杰，又是握手，又是擦汗，你对我都没像对大嫂那么关心过。你说你们没什么，鬼才信！李安，你知道当时情况多紧急啊！大嫂在车上那样，我怎么可能不顾她？而且，方同是你的大嫂啊，她是你的大嫂，也就是我的大嫂。话说回来，他现在肚子里的孩子，是你们周家的长孙。我这么做，难道不是为了你们周家好吗？还狡辩？那我问你，你不是说你去见客户了吗？为什么会在大嫂的房间里？你说。那是因为他想给你一个惊喜。方，大嫂，你怎么样？啊？赶紧过去坐。你现在感觉怎么样？啊，医生到底怎么说、啊？刚刚我打了针了，医生说已经没什么事儿。那就好，那就好。刚才，依然一直怀疑咱们俩，你跟他解释一下。莫非今天来找我，是为了给你一个惊喜？惊喜？什么惊喜？莫非，看样子我只能把你的秘密说出来了。莫非，他来找我，是因为他觉得。你们结婚之后都没有带你去度过蜜月，心里很内疚，所以他想买份礼物送给你，当做补偿。可他偏偏又不知道你喜欢什么，就只好偷偷过来找我，想让我出出主意，帮他挑一个，给你个惊喜。真像你这么说的，他刚才为什么不直说？还不都是因为想给你一个惊喜，早说出来不就没意思了？但是没想到，你居然会这么误会我。我更没想到的是，难道我梁飞在你周以安的眼中，就是这么一个不能被信任的丈夫吗？说到这里。我也觉得很难过，很委屈。依安，你怎么会怀疑我跟梁飞有什么私情呢？你这么说，不就等于说我对不起你哥了吗？你没有吗？当然没有。我怎么对你哥，你哥又是怎么对我的，你还不知道吗？我跟以翔好不容易在一起，现在又有了以翔的孩子。我怎么可能会亲手破坏我的幸福呢？说实在的，我还真的是很羡慕你们。梁飞对你那么体贴，那么爱。
为了你拼命去争取公司的业绩，这些都是给爸妈看的。又私下里偷偷的给你准备礼物。如果以翔对我，有梁飞对你的一半这么好，我就心满意足了。没想到你会误会我，误会梁飞。真的活不下去了。你们说的是真的，没有骗我。我们怎么可能会骗你呢？你想，怎么说方彤也是你大嫂？你这么说我，不就等于说我跟大嫂，我跟大嫂乱伦吗？这是极其损害名誉的事，你知不知道？你觉得我梁飞会是这样禽兽不如的人吗？好，既然你这么不相信我，我对天发誓总可以了吧？苍天在上，我梁飞要是做出一点对不起周以安的事情，我就天打雷劈！好了，别说不吉利的话。以安，以安，你相信我了。我不知道，我不知道我该不该相信你。燕，我刚才都已经发过毒誓了，你还是不能相信我吗？那么好吧，我看我们这段婚姻是维持不下去了。梁飞，燕，你以为我在周家的日子好过吗？我百般的讨你欢心，到底是为了什么？我如果不是爱你爱的深，我干嘛要做到今天这个地步？那好，既然你这么不相信我，可以，那我从今以后也没有必要再这么委屈自己了。我们俩就到此为止吧。梁飞，你还有什么事吗？别走。求你，拜托你，别走！可是，雨安，你刚才那么怀疑我，我真的，我真的很失望，你知道吗？我错了，梁飞，我不会再怀疑你了，不会了。<笑>说清了，我们就走吧。我也累了，先回去吧。回去吧。哦，对了，还没去缴费呢。爷，你先陪大嫂在车上等我，我过一会儿就回来。对不起，请等一下。郑云，他不叫郑云，他叫杨青青。杨青青，嗯，他怎么回事啊？他不久之前遭遇了车祸，脑部受了重创，曾经清醒过，但是又昏迷了。
一直住院到现在。他他没有家人吗？有，有一位赵先生去缴费了，一会儿就回来。啊，不好意思，我要送他去病房了。哦，谢谢。烟，怎么才来啊？干嘛去了、啊？不好意思啊，实在是人太多了。走吧，我们回家。嗯。哦，对了，我刚刚出来的时候，我听到有人说。抓到小偷了，把人钱包给偷了。你们俩看看，贵重品在不在？我的钱包呢？钱包没了。那个钱包不会是你的吧？赶紧去看看。你干什么呀？干嘛捉弄他呀？不把他支走，我怎么跟你谈正经事儿？什么事儿啊？你知道我刚才在医院里碰到谁了？没空跟你磨叽，赶紧说。我碰到郑云了，你说巧不巧？你看见郑云了？嗯。郑云在医院。对。他在医院干什么呀？他还能干什么？你知道为什么我们后来一直找不到他人吗？就是那天晚上，看到我们给他的合成照之后，气得离家出走，结果没想到竟然在路上被一个醉酒驾车的给撞了。那个醉酒驾车的人把他送到医院，但是又担心怕事，所以就用了他的女朋友的名字冒名顶替。郑云到现在还一直都昏迷不醒呢。我们当初一直以为郑云是看到袁平甜心的合成照，所以才离家出走的，原来郑云是出了车祸。对，那现在怎么办？我觉得，我们现在还是先安兵不动吧。你想，郑云是周胜的私生女。如果说让郑云现在回到郑婉若的身边，那么周胜很有可能就会三心二意，搞不好还会重新搞出分配家产跟股份的事情，就是要再重新打算一遍。这样，对我来说可能不利。现在。田心跟袁平走得那么近，如果这时候郑云回来了，那田心和袁平就走不下去了。田心那个臭女人一定会回来找以翔。这点我也想到了，以翔对田心可是一直旧情未了。可如果田心真的回来纠缠以翔的话，我看你这个周家大少奶奶的身份，恐怕是撑不下去了。既然这样，我们一定不能让别人知道郑云现在的情况。那还用说吗？我现在一定要找机会打出这张王牌，我看能不能得到更多的利益。哎，烟回来了，别说了。了怎么样，找到没有？我问过前台了，没有人捡到钱包啊。这不是你的吗？怎么会在这儿啊？一定是我刚才拿包的时候不小心弄掉了。你真够不小心的，赶快放好，下次别掉了啊！嗯。嗯，刚才总经理提的
，异业结盟的构想非常好。雷总啊，是，你们企划部马上接手，尽快的写一份项目计划书，给我和总经理看。是，董事长。嗯，呃，如果没有其他的事，今天的主管会议就到这儿结束了。好，等一等。副董事长有事吗？上次董事长说过，只要公司这个月的业绩比上个月增长百分之二十，之前我颁布的任梁飞为业务部副总的人事命令就立刻生效。现在这个月已经大大的超过了这个指标，董事长也应该信守承诺吧。林经理，副董事长说的是真的吗？是没错，梁经理利用低价促销，确实让业绩提高了不少。不过，不过什么呀？只要他的业绩达标不就行了吗？怎么，你比不上人家，就趁机说人家坏话，给人家小鞋穿是不是？这样吧，如果大家都赞同梁飞任业务部副总。我们就鼓掌表示通过。太好了。一致通过。现在我宣布，梁飞，从现在开始就是我们荣易购业务部副总。谢谢,谢，也谢谢副董事长对我的大力推荐，谢谢大家对我的支持。我梁飞今后一定会继续兢兢业业的守好自己的岗位，为公司的业绩做出自己的努力。大家一起加油！谢谢。不是你跑，别跑啊你！玉霞，你找我吗？该不会是让我陪你来这儿看风景吧？大哥，梁飞，你怎么来了？是我约他来的。啊，原来你们小两口要在这里玩一下浪漫。那既然如此，我又干嘛来当电灯泡呢？哎，我有个东西想要给你们两个看一下，坐下。啊！看你还敢跑！跑啊你！啊！你是在干什么？啊！别打了！哪来的视频？是不是钱鑫给你的？这你不用管，我只问你，你和梁飞是不是早就认识了？他是不是就是你之前的那个前男友？说话呀！你们俩到底什么关系？李翔，你听我说。我承认，我跟大嫂的确早就认识只不过事情不是你想的那样。我也绝对不是他的什么前男友。如果不是，为什么你们两个之前要装作不认识呢？事实上，我跟大嫂
也不能算是认识。他追求以安之前，我在酒吧见过一次大嫂。那次我们都喝多了，他告诉我说，他很后悔离开他的初恋男友，说的就是你。我看他那么可怜，就上去安慰他，可是没想到他居然骂我是流氓，害我在众人面前出丑。而且还让我差点在酒吧里面被人赶出去。几天之后，我正好又在街上遇到了他，我就上前去跟他理论。可是没想到他居然又在众人面前羞辱我，气得我差点跟他动手。这就是这段视频拍下的内容。如果真的只是这么单纯，为什么甜心之前说你和方彤认识的时候，你不把事情说出来呢？因为我当时根本就不记得他。当我再想起来的时候，我已经跟以安在一起了。其实，遇到以安，才是我这一辈子最幸福、最美好的事情。我知道我的身家背景配不上他，所以，我曾经逃避他，逃避这段感情。但是我后来发现，我根本就做不到这一点，所以，我发誓要好好的保护易安，我要给他所有的幸福，来回报他给我的爱。所以，当甜心说到他知道我跟大嫂认识的时候，我连想都没想，我就否定了这一点。我承认我是有错，但是请你理解。我真的是为了保护以安，不让他受到伤害，才做出这样错误的决定。如果你要怪罪我，并且把所有的事情都告诉以安的话，我尊重你的选择。而且，即便我跟以安会因此而婚姻破裂，我也愿意承担所有的责任。就像梁飞说的那样，我和他之间真的什么都没有。我就是不想节外生枝，所以才没有说实话。你千万不要听甜心那个贱人胡说呀！我不准你这样骂甜心。甜心什么都没跟我说过，这个视频也不是他给我的，你不要误解他。我再问你一次，上次甜心流产的事情，是不是你们两个害的？当然不是了。我之前已经跟你解释过了，你为什么还要再问我？别说我跟大嫂私底下没有往来，当时我也根本就不在现场，我怎么可能跟他一起对付甜心呢？周逸翔，我才是你老婆呀，你为什么把所有的坏事都往我头上推？难道你就这么不相信我吗？你敢说你跟甜心流产的事情真的没有关系吗？我当然敢，要不要我发毒誓给你听？我发誓，如果真是我害甜心失去了孩子，那么就，那么就用我的孩子来赔给他。方彤，我的意思是说，大人的事情，干嘛要牵涉到无辜的孩子身上？毕竟那个孩子是你跟大哥的亲生骨肉。大哥，不管怎么说，再过几个月，你的孩子就要出生了。你犯得着为了一个已经离开你的女人，毁掉你这个幸福美满的家庭吗？玉香，天心她就是妒忌我们，才会千方百计的想要破坏我们的婚姻。你为什么要相信那个贱人的话呢？我已经告诉过你，不要再骂天心了。我偏呐！贱人，贱人，贱人！你为了甜心那个贱人要打我是不是？周逸翔，你还是不是个男人呢？好，你宁愿相信那个贱人的话，也不愿意相信我是不是？既然这样，我活着还有什么意义呢？我不如死了算了。哎，大嫂，大嫂。
，你冷静点，别动了胎气。他都不相信我，我冷静点，没有什么意义，我不如死了干净。好了，别动了。老实说，我对你们今天说的还是有很大的疑问，但我希望你们说的是真的。为了不让李安和我爸妈难受，今天的事情我不会说出去的。但我希望你们不要心存侥幸。如果你们有什么不好的想法，或者是在计划些什么，我希望你们立刻、马上给我停止。只要周家有我在的一天，我绝对不允许任何人来伤害我的家人。大哥，爸妈和以安也是我的家人，我怎么可能会去做伤害他们的事情？更何况爸妈那么器重我，让我当上副总，以安又对我那么好。大哥，只要你给我时间，我相信总会有一天，我会让你知道，我对周家、对以安的感情是真的。希望你说到做到，好自为之。你们可以走了。那你呢？我再坐会儿，让我一个人静静。听大哥的，我们先走吧。方彤，你刚刚怎么回事？你干嘛拿我的儿子来发毒誓？你疯了吧你！我要是不这么说，以翔他能相信我们吗？就怕再说下去，他连我肚子里的孩子是不是他的，他都要开始怀疑了。以后不管发生什么事情，无论如何都不能拿我的儿子来说事，知道没有？啊、哦！干什么去？坐着。刚才幸亏我机灵，嘴皮子厉害，能把死的说成活的，要不然刚才咱们俩都已经露馅儿。就算你嘴再厉害，再能说，以翔现在已经开始怀疑我们了，你还是罢手吧，好不好？你让我现在罢手？我现在已经是业务部副总，我马上能得到整个公司，让我现在罢手？亮飞，以安手里也有容易购的股份。再加上他的那些财产，你已经得到了很多了。只要你好好的待以安，你也可以过上好的生活，你何必这样呢？你以为我哄着以安是在哄他玩呢？我现在的目的不是想做一个有钱的女婿，我是想做一个有钱人。亮飞，我真的好怕。我真的好怕以翔发现我们的事情，到时候我跟他就一定结束，他再也不会理我了。方彤，你以为我们现在不这么做，周以翔就能跟你白头到老了吗？不可能的事儿。等你的孩子出生之后，周以翔肯定会去验 DNA， 到时候他就知道孩子根本就不是他的。你到时候不单单会被赶出周家，而且。周以翔还会告你骗婚欺诈。如果反过来说，你能够帮我拿到周家的财产，我到时候肯定会分你一半。到时候你有钱了，周家落魄了，周家反过来就要依附于你啊。方彤，你听我说，现在这事儿已经没有退路了。而且现在形势对我们好的一面是，你现在正在负责公司的财务工作，公司里面有什么风吹草动的事情，你第一个就可以知道。只要咱们两个能够好好的配合，咱们很快就会拿到整个公司的。说到。
到这儿，我倒想起一件事。我在检查公司财务状况的时候，发现邹胜已经把公司百分之十的股份写在郑云名下，交给了信托，剩下的才分给以翔他们。什么？这个老狐狸，居然还留了一手给自己的私生女？既然如此，郑云的事情就更不能让周生知道了。你要想让郑云的事情不被别人知道，得想个办法才行啊！现在我们首先应该先把郑云从医院里面弄出来，然后再想办法把整件事情闹大。到时候，周胜的心思就会大乱。只要他的心思乱了，咱们再对容易够下手，就容易的多了。先生，喝茶。嗯。啊啊、我马上过来收拾。哎呀，什么事儿搞得你心烦意乱的，连杯茶都拿不稳？是谁呀、啊？按门铃按的那么急，那么没素质。张阿姨，去看看谁来了。好。周胜呢？宛若，你这个女人，你跑到我们家来干嘛？你来干什么？走开！狐狸精！宛若、啊，你你这是干什么？刚才这一巴掌是为我自己打的，现在这一巴掌是为我生死未卜的小云打的。你你说什么？为什么？为什么小云会？为什么？为什么？这个问题我还想问你呢。当初你这么薄情的抛弃我们母女俩，你现在为什么还要纠缠不休？我也在警告你，让你离小云远点。你为什么就是不肯？口口声声说要补偿小云，可是你为什么整天让你的老婆来吵吵闹闹，刺激小云，让小云受不了？你说你要尽做父亲的责任，现在他生死未卜，你满意了是吗？这就是你要的吗？小云是爸的，是的。如果不是你的自私，不是你的善妒，小云今天不会饱受委屈离家出走。是你们。你们害了他！你们害了他！你们害了他！你们害了他！你们害了他！哎呀，你闹够了没有？你女儿自己做傻事跟我们有什么关系？你能说出这种没心没肺的话？是，当年是我不好，你要打要杀要骂，你守着我一个人来呀你！你为什么？口口声声的要诅咒小云，为什么还要趁机落井下石的要她遭报应呢？你也是幼儿有礼的是吧？啊，小云算起来还是他们同父异母的姐妹，同样身为母亲，你为什么一点同情心都没有啊？你为什么要说出这样残酷恶毒的话呢？好了，你们满意了是吧？你们高兴了是吗？啊！笑啊！你笑啊你！你为什么不笑？为什么不笑？是害怕是吧？是怕小云来找你报仇是吧？啊！你怕遭报应是吧？啊！既然知道要遭报应，你为什么还要这样恶毒的对待小云？为什么？为什么？妈，我若阿姨，甜心，妈，我们回去吧。
，周生，我不会原谅你，我一辈子都不会原谅你。要不是看在你悲痛欲绝的份上，我是不会来见你的。要是他不想见我，怎么办？或者是见了我特别激动，怎么办？哎呀，哎呀！到底是进还是不进呢？哎呀，算了，还是不进了，省得见面尴尬。哎，哎，这门怎么开着？啊，不会有小偷吧？小云云，喝喝，呃，哟，什么情况？大白天喝酒？小云，小云，来，我们干！哪有人呢？大白天见鬼了！好事嘛，杯子都碎了，真是。呃，你是谁？你怎么跑到我家里来了？哎呀，我看你，你真是醉了。我我是，哎呀，我是跟你不相干的人。哎呀，我是铁妮。哎，铁妮，铁妮，醉成这样了。哎哎哎哎哎哎！我认识你，你认识我，你认识我，你是我的大女儿，你是妮妮，妮妮，妮妮，妈妈，妈妈好想你啊，妈妈，妮妮，哎呦，你，妮妮，哎哎哎，你哎，放开我吧，我不放，我不放。你，妈妈对不起你，妈妈昏迷心窍，跟周生走了，妈妈对不起你，别离开我，别离开我。哎呀，好了好了，早知道这样，当年你为什么抛弃我们？现在说这些还有什么用？哎呦，对不起。哎呀，你放开我！你快放开我！我都喘不过气来了，你快放开我！哎呀，你别走！你干嘛？你别走！我求求你，你别走！我就剩下你这么一个女儿了，别离开我！别离开我！我看你真是糊涂了，喝多了你，你一共有三个女儿，失去了一个郑云。你还有我和欣欣，欣欣，她不是我的女儿，她不是我生的。你说什么？欣欣她不是你的女儿。当年我抱她回来的时候，她只有五岁。你问我，妈妈。这是谁？我就跟你说，以后你要跟妈妈一起照顾妹妹。你点点头，你说，怎么会这样？我会好好爱我。怎么会这样？事情过去这么多年了，我现在想起来，就像昨天发生了一样。
，你信守承诺，帮我这样，怎么会这样？照顾妹妹，不是那，星星，星星不是我妹妹，不是你生的，那她是谁呀、啊？啊，她妈妈是谁？她，她你说呀，她妈到底是谁呀、啊？她妈，她妈是谁？就是。哎是吗？怎么睡着了？关键时刻你睡着了，他妈到底是谁呀、啊？哎呀，你怎么可以睡着呢？你关键时刻怎么可以睡着呢？他妈到底是谁？你快说呀！什么？郑云疑似跳海了？郑云，他不是离家出走了吗？怎么会发生这样的事情呢、啊？谁知道啊？真是倒霉透顶！我还没找那个女人算账呢，她居然跑到家里来兴师问罪了。八姨听说郑云可能死了，真的伤心透了。可见爸有多在乎郑云。我看见他那么伤心的样子，我真有点吃醋。呃，有件事情，我不知道该不该说。有什么话你就直说吧，别拐弯抹角的了。方彤接任公司的财务工作之后，在查账的时候，发现爸在把股份分给你们之前，其实他已经提前拿了百分之十的股份，以郑云的名义交付了信托。真的？方彤，有这样的事吗？你们怎么也不早点说啊，妈？其实这件事情，我跟梁飞商量过。我们怕您担心，怕您和爸吵架，所以才没跟您说。对了，现在这件事情的确是事关重大。太可恶了！我还以为周胜手里的钱全在我这儿呢，原来他背着我玩这招。好了，妈，别这么生气。有什么事慢慢说就行了。什么慢慢说啊？等你爸回来，我要找他算账呢。周胜，我为了保护周家的财产不被外人拿走。才逼着你把你名下的股份分给了我和孩子，你倒好，跟我玩明的一套暗的一套，把百分之十分给了郑云，你对得起我吗？你，妈，爸现在已经够伤心的了，非要在这个时候跟他说这些话吗？我现在不说，什么时候说呀？到头来他把这个家都给卖了。你去呀、啊，去把郑云的百分之十给我要回来，你听见没有？你别走，你快点把他的股份给我要回来！你不要回来，我就跟你没完！你快点要回来！没完就没完！你吼那么大声干嘛，周胜啊？你想吓唬谁呀、啊？我已经受够你了，你想怎么样随便你，你就别想把我给郑云的东西给拿回来。好。这是你说的，这是你说的，是不是？那我就跟你离婚。离婚？<笑>离婚就离婚。我对这段婚姻早就不抱什么希望了。爸，他说的是什么话呀？他说的是人话吗？他，他说的是人话吗？妈，你先冷静点，什么都不要说了，好不好？我去看看爸。妈，别再跟爸吵了，好不好？我不让你们离婚，我不。
不让这个家就这么散了。是我想离婚的吗？是我想让这个家散的吗？是你爸，是你爸先背叛我，背叛这个家。好了，妈，别生气了，身体要紧。爸现在要是一心顾着外头的女人，而且还想着把财产分给他们，也难怪妈会气得生病。依安，我看，要不这两天。你就先陪妈到处走走散散心，公司那边就先别去了，反正有你哥和我们在呢，暂时休息几天没关系的啊。嗯，我知道了。你回来了！哎呀哎呀哎呀！谢谢谢谢谢谢谢谢！文若阿姨还好吗？姐，你怎么了？啊？哦，欣欣，站起来，站起来，别动啊！觉得你的眉毛、眼睛、鼻子、嘴跟我都是一模一样的，怎么可能不是同一个？不是同一个什么？啊、哎，这个事情啊，我清楚。我觉得这个事情啊，还是我比较客观。你们两姐妹呢，这个呢，真的是两个世界的人。她呢，美丽可人；你是亲切大婶，<笑>你是亲切大叔。给我走开，走开，走开！不说话没人把你当哑巴，讨厌！欣欣，你说是不是？嗯，那当然，我们是姐妹嘛。对，咱们俩就是姐妹嘛，本来就是姐妹嘛。不管别人怎么说，我说你是我妹妹，你就是我妹妹，你就是我最亲最爱的妹妹。嗯。你永远是我的姐姐，我最亲最爱的好姐姐。姐，你抱太紧了，干嘛呀？你哭了？没有，没有哭。干嘛干嘛？哎，为什么哭啊？啊？哎呀，没有了，刚才有一只蚊子飞我眼睛里了。蚊子在哪儿？我要灭了它！在这儿！你赶紧走开，走开！我要跟我妹妹说话，你走开。哎呀！啊！你看，哎呦，厉害厉害！好，你们姐妹情深啊，你们好好聊。我灯泡，我关灯，我走。哎呀，讨厌了，别看了，我真的没有哭。少来，真没哭。少来
像冷血动物，等着看。我什么苦？要把伤口彻底解剖到血肉模糊，何不放过相爱过的人，把仅有的美好？下敷衍的祝福，别让走过的旅程都变冤枉路。为何要以丑陋来？原来你在这里、啊，晚上阿姨找不到你，着急的不得了。别喝了，你喝的太多了。别管我你知道吗？现在我回想起来，我跟小云相处，是他包容着我，体谅着我。我问他会不会很失望，他说我们再这样下去，什么事都会争吵。说的最后一句话是：“我们离婚吧。”我还记得在出门离开的时候，他拼命喊我，当时我头也不回的走了。如果知道，那可能是我最后一次见他。我不会说出这样的话的。我会说，让我们重新再来吧。我会好好珍惜你，让你快乐。为什么就这么懂呢？我总是嫌他烦，嫌他小题大做，嫌他不够理解我。我没有想到，那是因为我给他的爱不够多，我让他没有安全感，所以他会那么痛苦，那么难过。不是每个人都能在你后悔之后，都还能站在原地等你；也不是每个人。在被伤害过后，可以选择忘记。可是，如果你努力过、付出过、真心的爱过，那就不用后悔，也不用伤心。
因为对方一定可以感受到你的心意。看到天上那颗最亮的星星了吗？我相信那就是郑云，他现在正在天上看着你，他让你为了他微笑，他让你好好保重自己。因为他是那么的爱你，不管他在哪里，他都会懂你。你受过我什么苦？要把伤口彻底解剖到血肉。